这嘴生的跟刀子似的。你是仗着贤妃的恩宠呢，还是仗着你阿玛在我阿玛面前略微得脸些，就真当自己是个格格了？奴婢不敢。皇上常说，中司门寓意大清子孙昌盛。乃宫中延绵子嗣、神圣之地，你竟敢在中司门下说出无儿无女这样大逆不道的话，是真不想要命了。何况莲心的婚事是皇后娘娘亲赐的，就凭你，也敢出言嘲讽？奴婢因与莲心姐姐相熟，才这般开玩笑的。贵妃娘娘恕罪啊！出言不逊，嘲笑宫人，无视中宫，冒犯祖宗，本宫不得不责罚你，以尽列祖列宗。当面给莲心道喜，背地里却看人家笑话。贤妃娘娘，请留步。贤妃娘娘，您的娟子落在长春宫了，皇后娘娘叫奴婢给您送过来。多谢了。眼看就要下雨了，你也回去吧。免得沾着雨也不好。是，如今莲心姐姐可与我们不同了，淋了雨也是有人心疼的。都说太监会疼人，瞧瞧这镯子多富贵呀、啊！的确是王公公疼姐姐。再说了，姐姐嫁给王公公也省了生儿育女这桩苦楚，这是旁人求也求不来的福气呀、啊。咱们回宫吧。这福气这么好。那我就祝你也嫁一个公公，白头到老，死生不离。我哪里能和姐姐比呀、啊？只能看着姐姐和王公公无儿无女，清清静静的相伴到老了。你，阿若，你要再放肆，本宫就要好好的罚你了。什么便要狠狠的罚？在宫中这样放肆取笑，就该立刻打死。不知怎的，本宫一瞧见莲心，便有些心虚，怕是自己配错了姻缘，误了他的终身。奴婢明白，所以打发他去给贤妃送娟子去了，少让他在您跟前。你去告诉本宫家母，让他好生照看着莲心在宫外的弟弟妹妹。让莲心安心，本宫瞧着她脸色也不好。听说配婚前阿若嘴坏，总是奚落莲心。这个阿若，牙尖嘴利，甚是讨嫌。奴婢听贵妃说，阿若的阿玛贵夺，现在跟着高大人治水，很有才能，如今甚得圣心。有了这个阿若在。只怕贤妃又多了助力。贤妃如今抚养着大阿哥，又在皇上身边多了一个助力，真是让人不安。贵妃娘娘，奴婢是无心的，无心也能说出这般刻薄的话来，可见私底下嘴有多坏。阿若放肆，言语有失，是我管教不严，还请贵妃恕罪。莲心，你回去好好伺候着皇后娘娘。本宫自会为你做主。奴婢多谢贵妃娘娘。这嘴生的跟刀子似的，你是仗着贤妃的恩宠呢，还是仗着你阿玛在我阿玛面前略微得脸些，就真当自己是个格格了？奴婢不敢。皇上常说。中司门寓意大清子孙昌盛，乃宫中延绵子嗣、神圣之地。你竟敢在中司门下说出无儿无女这样大逆不道的话，是真不想要命了。何况莲心的婚事是皇后娘娘亲赐的，就凭你也敢出言嘲讽？奴婢因与莲心姐姐相熟，才这般开玩笑的。贵妃娘娘恕罪啊！出言不逊，嘲笑宫人，无视中宫，冒犯祖宗，本宫不得不责罚你，以尽列祖列宗。来人，这，掌嘴！贵妃娘娘饶命！贵妃娘娘饶命！阿、啊、主。
。贵妃娘娘，阿若就算有过错，你也不该这么打她。贤妃，本宫还没问你管教不严之罪，你还敢帮她？请贵妃让我把阿若带回宫中细细管教。教而不善，本宫就替你管教。贵妃的责罚，我和阿若是断断不敢有怨言的。只是明天阿若还要当差，打伤了谁都不好看，还请娘娘宽宥。这雨就快下来了，本宫也乏了。莫心。扶本宫回去歇着，是。双喜，这你留下来，本宫罚阿若在中司门下跪着思过六个时辰。这，奴才一定看着他。至于贤妃，本宫罚你抄写佛母经百遍，今夜之前送到安华殿焚烧谢罪。主儿，您救救奴婢，救救奴婢！自己的过错自己担着。主儿，主儿，双喜公公，马上就要下雨了，这儿有两把伞，留给您和阿若挡挡雨吧。这贵妃娘娘不成主妇，我这也不敢接呀。主，主，你救救我！主，跪下！主！哎呀，水芝。水芝把窗子关上，来了来了。这雨已经下到午后了，怎么一丁点儿也不见小啊？幸亏小乐子和水芝把永皇接回来了。奴婢刚刚去看过阿若了，原本想偷偷塞两个馒头给他，可是庄喜一直在廊下看着他，一丁点儿也不肯松动。几次三番的跟他说要嘴上留心，他就是不听。嘴上不饶人，也该长个记性。这雨可是越下越大了，你要跪六个时辰呢，你可给我跪好了，别想偷懒，我可盯着你呢，听见了吗？